എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമെറ്റിക്സിന്റെ ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ലെക്ചർ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രോബർ ഇന്റഗ്രൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ഇംപ്രോബർ ഇന്റഗ്രൽസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവസാന ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടു അത് എ മുതൽ ബി ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് മൈനസ് എ പവർ പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇംപ്രോബർ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു കാരണം ഇന്റഗ്രന്റ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നത് എക്സ് ഇ എ ഇയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ മറ്റുള്ള ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ കൺവെർജൻസ് തെളിയിക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഉപയോഗിക്കും സ്ട്രിക്ട്ലി ഒന്നിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ കൺവെർജൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇ പി ഒന്നിൻ തുല്യമോ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണെങ്കിലാണ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ടൈപ്പ് ടു ഇന്റഗ്രലുകൾ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഈ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനർത്ഥം ഇ എ പ്ലസ് എന്ന ഈ നോട്ടേഷന്റെ അർത്ഥം എക്സ് എയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗം ഉദാഹരണത്തിന് ബി മൈനസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എക്സ് ബി യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു എക്സ് ബി യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്ന ഇന്റഗ്രൽ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വെറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രലിനോട് സിമിലറായ ഇന്റഗ്രൽ ഡീൽ ചെയ്യും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്നത് ബി മൈനസ് ടിക്ക തുല്യമാണ് അതിനാൽ എക്സ് എന്നത് ബി മൈനസ് ടിക്ക തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇ എഫ് ആകും ഇ ബി മൈനസ് ഡിയും ഇ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ടിയും ആകും അതിനാൽ മൈനസ് സൈനിനൊപ്പം എക്സ് എന്നത് എ ആകുമ്പോൾ ഇ ടി എന്നത് ബി മൈനസ് എ ആകും എക്സ് എന്നത് ബി മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പൂജ്യം ആകും അതിനാൽ ആദ്യം ഇത് ലിമിറ്റിനെ മാറ്റും എന്നിട്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് മുതൽ ബി മൈനസ് എ വരെ കിട്ടും പിന്നെ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നത് വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റഗ്രൽ ആകും എക്സ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേ സ്വഭാവം ഉള്ള ഇന്റഗ്രൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ഇത് എടുക്കും ആർഗ്യുമെന്റ് ലോവർ ലിമിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഇന്റഗ്രന്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അതിനാൽ ഇതേ അവസ്ഥ മുകളിലത്തെ ഇന്റഗ്രലിലുണ്ട് അതായത് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അതിനാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിനോട് സിമിലറായ ഇന്റഗ്രൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ആദ്യമേ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസിന് ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ജി എന്നത് എഫ് എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ ഇവിടെ ജി ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ജി ആണ് വലിയ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ എം മുതൽ ബി ജി എക്സ് ഡി എക്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇന്റഗ്രലിൽ ഇന്റഗ്രന്റ് ചെറിയ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ജിയും കൺവേജ് ആകും രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് ജി ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ജി ഡൈവേർജ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ജി ഡൈവേർജ് ആകും എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു ജിയേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂസ് എഫ് എടുക്കുന്നതിനാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്താൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിന് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഇന്റഗ്രലിനേക്കാളും വാല്യൂ കൂടാനാണ് സാധ്യത തീർച്ചയായും ഇതും ഡൈവേർജ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് എന്നോ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എന്നോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു 
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ ഇനിക്വാലിറ്റിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് എഫ് എന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ജി എന്നത് എഫിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലിമിറ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ് എ പ്ലസിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എക്സ് എ ഇയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എക്സ് ഓവർ ജി എക്സ് എന്ന അനുപാതം എടുക്കുന്നു ജിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എഫിന് ഒരുചി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ലിമിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലിമിറ്റ് കെ ഇയിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റൊരു ഇന്റഗ്രലിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന് കെയുടെ വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടേക്ക് പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എ മുതൽ ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സി മുതൽ ബി ജി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നീ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലുകളും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും കാരണം എന്തെന്നാൽ എക്സ് എയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അനുപാതം ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആണ് അതായത് അവ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എക്സ് എയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ഇന്റഗ്രൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഡൈവേർജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൺവേർജ് ആയിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിലും എക്സാക്റ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഈ അനുപാതത്തിന്റെ ലിമിറ്റിന് ശേഷം കിട്ടിയ ജി കെ പിന്നീട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രലിനെ ആശ്രയിച്ച മറ്റേ ഇന്റഗ്രൽ കൺവേർജ് ആണോ ഡൈവേർജ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും മറ്റേ ഇന്റഗ്രലിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കെ പൂജ്യം ആയാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാൽ ജി എഫ് എക്സിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ എഫ് എക്സിനേക്കാൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പൂജ്യമാണ് അതായത് ജിക്ക് എക്സ് എ ഇയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജി ഇന്റഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ എഫും കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഇവയുടെ ലിമിറ്റ് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ജി വലുതാകും അതാണ് നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ജി കൺവേർജ് ആയാൽ ബി എഫും കൺവേർജ് ആകും അപ്പോൾ തെളിവില്ലാതെ വെറും അവബോധം കൊണ്ട് ഈ റിസൾട്ടുകൾ വീണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കെ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ മറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന എഫ് എക്സ് എന്നത് ജി ഫംഗ്ഷനെക്കാളും പെട്ടെന്ന് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു ജി ഫംഗ്ഷൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്താൽ ഇന്റഗ്രൽ എ മുതൽ ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സും ഡൈവേർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഈ എളുപ്പമുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്കുള്ള ഇന്റഗ്രലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രലിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഡിറ്റിക്ലേറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു പാരലൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എഫ് ഇന്റഗ്രൽ യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഏക്കാൾ വലുതായ ഏതൊരു ബിക്കും ഏതൊരു എപ്പിസിലോണ് പോസിറ്റീവിനാലും ചില കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ജി ഫംഗ്ഷൻ മോണോട്ടോണും ബൗണ്ടഡും ആകുകയും എക്സ് എ ഇലേക്ക് പോകുന്നതുപോലെ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്റഗ്രൽ എ മുതൽ ബി വരെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് എക്സ് ജി എക്സ് എടുക്കുകയും കൺവേർജ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡിറ്റിക്ലേറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഡെറിക്ലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഒന്നിൽ ഇത് മോണോഡോണും ബൗണ്ടഡും പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മറ്റൊന്ന് എന്തെന്നാൽ ഇന്റഗ്രൽ യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഡെറിക്ലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൺവേർജൻസ് തെളിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇന്റഗ്രലിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ഡി എക്സ് മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ
ചർച്ച പ്രകാരമല്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യാം അപ്പർ ബൗണ്ടിൽ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്ന ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ ചേരുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഇന്റഗ്രലിനെ താഴ്ന്ന ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ടി ആക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എക്സ് എന്നത് മൈനസ് ഡി ടിക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ടി മൂന്നും എക്സ് മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ ടി പൂജ്യവും ആകുന്നു ഡി ടിക്ക് മൈനസ് സൈന ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് എന്നത് ടി ആണെന്ന് പറയുന്നു നമുക്കിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ഉണ്ട് അതിനാൽ എക്സ് മൂന്ന് മൈനസ് ടി ഫോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് അപ്പോൾ അതാകും ഇന്റഗ്രൽ പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പൂജ്യമായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ മൂന്ന് ആകും ഇന്റഗ്രൽ പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ഡി ടി ഓവർ ഡി ടിയും മൂന്ന് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നും നമുക്കുണ്ട് ഇത് ഉള്ളത് പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ഡി ടി ഓവർ ടി മൂന്ന് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന്റെ കൺവെർജൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്റഗ്രലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ജി ടി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓവർ ടിക്ക് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓവർ ടി എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ എടുക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രന്റ് എ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ഓവർ ടി സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഈ മൂന്ന് മൈനസ് ടി ഫോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നും ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഇന്റഗ്രന്റ് ടി എന്നത് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബൗണ്ടഡ് ആൻ എന്നതിനാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ ഒന്ന് ഓവർ ടി കാരണം ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ സ്വഭാവം ഒന്ന് ഓവർ ടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ ടി ആയി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ജി ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓവർ ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ടി എന്നത് പൂജ്യം എ ഫിഫ്റ്റി ഓവർ ജി ഇട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ എ ഫിഫ്റ്റി എന്നത് ഒന്ന് ഓവർ ടിയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ മൂന്ന് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്നും ജി ഇട്ടി വീണ്ടും ഒന്ന് ഓവർ ടിയും ആണ് അപ്പോൾ ടി ക്യാൻസൽ ആവുകയും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ടി പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് ഡി എക്സ് ഓവർ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ഒന്ന് ഓവർ ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ എട്ടുത്ത് ജി ഇട്ടിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇതും നോൺ സീറോ നമ്പർ ആണ് എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലും രണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നാമത്തേതിൽ നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓവർ ഇട്ടി ഡി ഇട്ടിയും അപ്പോൾ കൺവെർജൻസിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇന്റഗ്രൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനാൽ എക്സ് ഫോമിലായിരുന്നു വൺ ഓവർ ടിയുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്താൽ ഈ ഇന്റഗ്രലും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഓവർ മൂന്ന് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യു എക്സ്പ്ലിക്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ കൺവെർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പൈ മുതൽ നാല് പൈ വരെയും സൈൻ എക്സ് ഓവർ ക്യൂബ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് പൈ ഡി എക്സും നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന പ്രശ്നം വീണ്ടും വരുന്നു ഈ ഇന്റഗ്രന്റെ എത്തുന്നതും അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു ഇപ്പോൾ കൺവേർജ
അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഡഗ്രന്റിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്താലും ഒന്ന് ഓവറിനാൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് കാരണം ഈ സൈൻ എക്സ് ഒന്നിനാൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡഗ്രലിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഒന്ന് ഓവർ ക്യൂബ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് പൈ ആൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ട് അതിനാൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലിലൂടെ ഇൻഡഗ്രൽ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പൂജ്യം മുതൽ പൈ ഒന്ന് ഓവർ ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് പൈ ഡി എക്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യും കാരണം പവർ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആണ് അത് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് പൈ പവറിൽ ഏത് പവറിനും കൺവേർജ് ചെയ്യും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായ ഏതൊരു പവറിലും ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഡഗ്രൽ പൈ മുതൽ നാല് പൈ സൈൻ എക്സ് ഓവർ വരെ ഇത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഇൻഡഗ്രലിന്റെ കൺവേർജൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് തേർഡ് കൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് തേർഡ് കൈൻഡ് എന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് കൈൻഡ് വണ്ണും കൈൻഡ് ടുവും ചേരുന്നതായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡഗ്രൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് എടുക്കാം രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ഇൻഡഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റി കാണുന്നു എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇൻഡഗ്രന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അതിനാൽ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് വണ്ണും എഫും ആകുന്നു ടൈപ്പ് ടു അത്തരം ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രലുകൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രലുകളുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൈൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂല്യനിർണയം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡഗ്രലുകളുടെ കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡഗ്രൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ഇൻഡഗ്രൽ ആക്കി മുറിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ എന്ന ലിമിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ട് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അതിനാൽ എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇൻഡഗ്രന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അതിനാൽ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഫോൾ റേഞ്ചിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് രണ്ട് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ഇൻഡഗ്രൽ ആദ്യം രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം ഒന്നാമത്തേത് ഇംപ്രോബർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ടുവും രണ്ടാമത്തേത് ഇംപ്രോബർ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് വണ്ണും എന്നിട്ട് ഇവയുടെ കൺവേർജൻസ് വെവ്വേറെയായി ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺവേർജൻസിന് ഈ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എടുക്കും ഇൻഡഗ്രലിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാരണം വ്യക്തമാകും ഫസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലിൽ എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇൻഡഗ്രന്റ് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നത് എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫംഗ്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ജി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഒന്ന് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ആയാണ് എടുത്തത് ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെയും അനുപാതം എടുത്താൽ എഫ് ആണ് ഇൻഡഗ്രന്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലിലെ എഫ് എക്സ് എന്നത് ഒന്ന് ഓവർ എക്സും സെക്കൻഡ് ഇൻഡഗ്രലിലെ എക്സ് മൈനസ് ഒന്നും ആണ് ജി എക്സ് ഒന്ന് ഓവർ എ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് എഫ് എക്സ് ഓവർ ജി എക്സ് എന്ന ലിമിറ്റ് എടുക്കുക പിന്നീട് എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ലിമിറ്റ് പരിശോധിക്കുക 
ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്നും ഈ എക്സ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പറാണ് ഇവിടെ അനുപാതത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡഗ്രലും ജിയുടെ ഇൻഡഗ്രലും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡഗ്രൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നിവ രണ്ടും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും പിന്നെ ഇൻഡഗ്രൽ ഒന്ന് ഓവർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് എന്ന ഇൻഡഗ്രലിനെ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡഗ്രലും കൺവേർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു കൺവേർജ് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡഗ്രലിലേക്ക് നോക്കാം അതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡഗ്രലിനായി നമ്മൾ ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും കാരണം വീണ്ടും വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രശ്നം ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അതിനാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അവിടെ നിന്ന് താരതമ്യത്തിനായി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ജി എടുക്കും അതിനാൽ ഇൻഡഗ്രലായ ഈ എഫ് എക്സ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓവർ ഇ എക്സ് ആണ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് അങ്ങനെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതിനാൽ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വീണ്ടും എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓവർ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് എടുക്കും അതിനാൽ ഞാൻ ഈ എക്സ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ ഈ പദം ഇവിടെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഒന്നാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ജി ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിനാൽ ഇ ജി എന്നത് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിനുള്ള ഈ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇ എഫ് എക്സ് ഓവർ ജി എക്സ് ആണ് അതിനാൽ എഫ് എക്സ് എന്നത് ഒന്ന് ഓവർ ഇ എക്സ് ആണ് അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് ഇ ജി എക്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിനാൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ലിമിറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കോമൺ എക്സ് എടുക്കും അതിനാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആകും കൂടാതെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നിവ ഉണ്ട് അതിനാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിലേക്ക് അടുക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് ഒന്നായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരേ കാരണത്താൽ രണ്ട് ഇൻഡഗ്രൽസും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും അതിനാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡഗ്രലും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രലും ആണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ ജി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതും കൺവേർജ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിനാൽ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡഗ്രൽ ആയിരുന്നു അത് ടൈപ്പ് വൺ ഇൻഡഗ്രൽ ആയിരുന്നു അതും കൺവേർജ് ചെയ്യും അതിനാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഡഗ്രലും ആയിരുന്നു അവ രണ്ടും ഈ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിലൂടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡഗ്രലുകളെ ഒരേ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കാം ആദ്യ ഇൻഡഗ്രൽ ടൈപ്പ് രണ്ട് ഇൻഡഗ്രൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻഡഗ്രൽ ടൈപ്പ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും വിലയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ അതേ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒന്ന് പ്ലസ് എപ്പിസിലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി ഇൻഫിനിറ്റി ആയ ഉയർന്ന ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ ആർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ സംഖ്യ ആർ ആണ് ഇത് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് ഇ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് ആണ് എന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇൻഡഗ്രലിനെ വിലയിരുത്തും കാരണം ഇത് പ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ആണ് താഴത്തെ അറ്റത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും പ്രശ്നമില്ല അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടിക്ക് സബ്
ബൈ റൺ ടി എ ഡി ടി കൊണ്ട് ഇ ടി ക്യാൻസൽ ആക്കുകയും ഈ ഇന്റഗ്രൽ റൺ ഓവർ ഒന്ന് പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഇത് രണ്ടും താൻ ഇൻവേഴ്സിറ്റിയും ആണ് അതിനാൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് തിരികെ നൽകാം അതിനാൽ ആദ്യം ഈ എക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് താൻ ഇൻവേഴ്സ് കൂടാതെ ഡി ടി എന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നിവ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് എപ്പിസിലോണം മുതൽ ആർ വരെ ആണ് അതിനാൽ ഈ ലിമിറ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആർ മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ഇ ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കിട്ടും കൂടാതെ ഈ എക്സ് എന്നതിന് പകരം ഒരു പ്ലസ് എപ്പിസിലോണ് നൽകുന്നു അതിനാൽ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എപ്സിലോണിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രൺ തവണ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർ മൈനസ് ഒന്ന് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എപ്പിസിലോണ് ആണ് അതിനാൽ ഇതുപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകിയ ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് എന്നിവ ആണ് ഈ എപ്പിസിലോണ മുതൽ പൂജ്യം വരെയും ആർ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും ഉള്ള ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കും എപ്പിസിലോണ പൂജ്യത്തിലേക്കും അടുക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂവില് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കടന്നുപോകും അതിനാൽ ആർ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ഈ ഇൻഫിനിറ്റി പൈ ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയി മാറുന്നു ഈ എപ്പിസിലോണ പൂജ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പൂജ്യമായി മാറുന്നു അതിനാൽ ഈ പൈ ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ടൈംസ് ആണ് അതിനാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പൈ ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് അതിനാൽ അത് പൈ ബൈ രണ്ട് ആകും ഇത് മൈനസ് പൂജ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ പൈ ഇവിടെ ലഭിച്ചു അതിനാൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ പൈ ആണ് ഇത് ഒരു കൺവെർജന്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആയതിന്റെ വാല്യൂ വിലയിരുത്താതെ നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് അല്ലാത്തതോ ആയ പ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽസ് വിലയിരുത്താൻ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന ഒരു പരാമർശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇന്റീരിയർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അവസാന പോയിന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധ്യത്തിൽ ഇന്റഗ്രലിന് ഇൻഫിനിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മൂല്യനിർണയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രൽ എ മുതൽ ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക കൂടാതെ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയ സിൽ എഫ് എക്സ് അൺബൗണ്ടഡ് ആകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കും ഈ അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ റേഞ്ചിൽ പോയിന്റ് സിയിൽ ഇ എഫ് എക്സ് എവിടെയെങ്കിലും അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് രണ്ട് ഇന്റഗ്രലുകളുടെ എ മുതൽ സി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സി മുതൽ ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നീ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലുകളുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ എക്സ് സി ലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അതിനാൽ ഈ ലിമിറ്റ് നേടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ എപ്പിസിലോണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എപ്സിലോണിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ എടുക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് എ മുതൽ സി മൈനസ് എപ്പിസിലോണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് എപ്പിസിലോണ് മുതൽ ബി വരെ ചെയ്തു അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും സി മൈനസ് എപ്സിലോണും സി പ്ലസ് എപ്സിലോണും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് സി ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ എപ്പിസിലോണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇത് ശരിയാണ് ഒന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി മൂല്യനിർണയത്തിനായുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പിസിലോണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രലായി എടുക്കുന്നു കാരണം ഇവ രണ്ടും വെവ്വേറെ പ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് അതിനാൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എപ്പിസിലോണ് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ എ മുതൽ സി മൈനസ് എപ്പിസിലോണ് പ്ലസ് ഇ എപ്പിസിലോണ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് എന്നിങ്ങ
കാരണം ഇത് ഒരു ഡൈവേർജന്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആകാമ സാഹചര്യത്തിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം മൈനസ് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇ ഡി എക്സ് എടുക്കും ഇത് മൈനസ് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പൂജ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു എപ്പിസിലോണം മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യ സമീപനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓവർ എക്സ് ക്യൂബ് അത് മൈനസ് ഒന്ന് ഓവർ രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഈ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഒന്ന് മുതൽ എപ്പിസിലോണ് എന്നത് ഇവിടെ നൽകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇന്റഗ്രലിന് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഓവർ എപ്പിസിലോണ് എന്നാണ് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും ഈ ലിമിറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായി പൂജ്യമായിരിക്കും എന്നാൽ മൈനസ് ഒന്ന് മുതൽ മൈനസ് എപ്പിസിലോണ് എപ്പിസിലോണ് രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യ ഇന്റഗ്രൽ വെവ്വേറെ വിലയിരുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായി എപ്പിസിലോണ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കും എപ്പിസിലോണ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ആകുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ ഇത് കൺവേർജന്റ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ല ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാലാണ് ഇവിടെ ഇത് വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസും ഡൈവേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും എപ്പിസിലോണ് എടുക്കുന്ന തെറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാല്യു പൂജ്യമാകും അതിനാൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സുപ്രധാന കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒന്നായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഈ എഫ് എക്സ് പൂജ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലും ജി എക്സ് എഫ് എക്സിന് തുല്യമോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആണ് എന്നെ എടുക്കുന്നു ഈ ജി കൺവേജ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ വലുത് സ്വാഭാവികമായും ഒപ്പം ഈ ചെറുതും കൺവേജ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഈ ചെറിയ ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയതും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റും മറ്റേ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായിരുന്നു മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ജി എടുത്ത് ഈ ലിമിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുക ഈ സംഖ്യക്കയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് കൺവേർജൻസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിനാൽ കെ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു കൂടാതെ കെ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇ ജി ഇന്റഗ്രൽ കൺവേജ് ചെയ്താൽ എഫും കൺവേജ് ചെയ്യും കെ എന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ജി ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ എഫും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അതിനാൽ ഇത് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ആയിരുന്നു ലെക്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച റഫറൻസുകൾ ഇവയാണ് വളരെ നന്ദി